हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू टॉपर्स विलेज अभी हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ऑप्शनल एक्सरसाइज 7.4 उसके लास्ट क्वेश्चन कर देखते हैं आज ठीक है आज इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें देखो क्या दिखा है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी यहाँ पे चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की वन है फिर बोला है कि पी क्यू आर एस इनकी चारों साइड्स के मिड पॉइंट से ए बी बी सी सी डी और डी ए के मिड पॉइंट से रेस्पेक्टिवली इज द क्वारिलेटल पी क्यू आर एस जो अंदर की साइड बना वो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल है या वो रोमबस है हमें अपना आंसर भी देना है और फिर जस्टिफाई भी करना है ठीक है तो हम क्या करते हैं मैं क्या करता हूँ इसको कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर डायग्राम बना लेता हूँ एक एक डायग्राम बना लेते हैं ये ए बी सी डी ठीक है ए बी ए बी का मिड पॉइंट क्या है यहाँ पर यहाँ पर आया पी पॉइंट फिर बी सी ए पी क्यू आर एस ऑर्डर में ये ये बी सी का क्या हो गया क्यू है फिर सी डी का क्या है यहाँ पर पी क्यू आर और यहाँ पर क्या आ गया एस पॉइंट आ गया ए के कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे मार्क कर देता हूँ माइनस वन को मा माइनस वन बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस वन को मा फोर सी के कोऑर्डिनेट्स फाइव को मा फोर और डी के कोऑर्डिनेट्स फाइव को मा माइनस वन ठीक है ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए अब क्या करते हैं हम फटाफट पी क्यू आर एस पता कर लेते हैं सिंस पी क्यू आर एंड एस आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ठीक है देन बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हम सारे पॉइंट्स पता कर लेते हैं पी पता कर लेते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला पता कैसे अप्लाई होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं अगर यहाँ पे दो पॉइंट्स गिवन है ये x1 y1 और ये x2 y2 तो बीच वाला पॉइंट ये जो मिड पॉइंट होगा ये दोनों बराबर होंगे ये क्या आएगा x1 वन प्लस एक्स टू और y1 वन प्लस वाई टू बाई टू ठीक है ऐसे हम पता कर लेते हैं तो यहाँ पर पी के कोऑर्डिनेट्स पता कर लेते हैं पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके और इसके पॉइंट्स का एवरेज माइनस वन माइनस वन डिवाइड बाई टू माइनस वन माइनस वन बाई टू कोमा माइनस वन प्लस फोर माइनस वन प्लस फोर डिवाइड बाई टू इसको और सिंप्लीफाई करते हैं पी माइनस वन माइनस वन माइनस टू बाई टू और फोर माइनस वन थ्री बाई टू तो फाइनली ऐसा बन गया ये पी पॉइंट माइनस वन को मा थ्री बाई टू ठीक है और आगे करते हैं क्यू पॉइंट पता कर लेते हैं क्यू इन दोनों का मिड पॉइंट है ठीक है तो इन दोनों का हम पॉइंट्स का एवरेज लेंगे माइनस वन प्लस फाइव माइनस वन प्लस फाइव बाई टू को मा फोर प्लस फोर बाई टू फोर प्लस फोर बाई टू तो कितना बचेगा पी ये फाइव माइनस वन कितना हो गया फोर बाई टू और फोर प्लस फोर एट बाई टू कितना बचा P P नहीं यहाँ पर Q पॉइंट है ना ये तो Q चल रहा है अभी यहाँ पर तो फोर बाई टू टू एट बाई टू कितना आ गया फोर आ गया अब R पॉइंट पता करते हैं R किसका मिड पॉइंट है D और C का तो इन दोनों के पॉइंट्स का एवरेज लेते हैं फाइव प्लस फाइव टेन बाई टू और माइनस वन और फोर माइनस वन प्लस फोर बाई टू तो ये टेन बाई टू कितना बचेगा फाइव बचेगा और इधर फोर माइनस वन कितना बचेगा थ्री बाई टू अब आ, लास्ट एस पॉइंट पता करते हैं एस पॉइंट कैसे पता करेंगे एस किसका मिड पॉइंट है डी ए का मिड पॉइंट है एस तो फाइव माइनस वन बाई टू और इधर माइनस वन माइनस वन बाई टू कितना आएगा फाइव माइनस वन फोर फोर बाई टू टू कोमा माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस टू बाई टू माइनस वन आ गया वापस ठीक है इस टाइप से हमें सारे के सारे पॉइंट्स पता चल गए अब देखो पूछा क्या कि ये जो ये जो बनेगा पी क्यू आर और जो एस ये जो क्वारिलेटर बनेगा ठीक है ये आखिर होगा क्या रोमबस होगा या कोई रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा या कुछ और कुछ होगा तो हमें पता करना तो ये ये सब चीज़ें कैसे पता करते हैं हम हम हमें ना सिक्स टाइम्स डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एक बार पी पता करना पड़ेगा हमें ठीक है 
फिर पी क्यू क्यू आर क्यू आर आर एस और एस पी सब के सब पता करने पड़ेंगे फिर दो बार में डायगनल भी पता करने पड़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइड्स पता करते हैं साइड्स पता करते हैं सबसे पहले सबसे पहले पी क्यू तो देखो पी क्यू ये दोनों पॉइंट्स इनका डिस्टेंस फॉर्मला लगाते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस एक्स अब डिस्टेंस फॉर्मला क्या होता है अंडर रूट ऑफ ये होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर ये लगाना पड़ेगा हमें तो देखो अभी पी क्यू पता कर रहे हैं हम तो अंडर रूट ऑफ पी और क्यू कहाँ है ये दो दोनों रहे पी क्यू तो टू माइनस माइनस वन मतलब थ्री का स्क्वायर फिर इधर फोर माइनस थ्री बाई टू फोर माइनस थ्री बाई टू कितना आएगा ये आ जाएगा फाइव बाई टू का स्क्वायर ठीक है आप आराम से सोल्व करके देख सकते हो यही आएगा एल सी लेके अंडर रूट ऑफ ये निकालते हैं तो थ्री का स्क्वायर कितना आया थ्री का स्क्वायर कितना आ गया नाइन प्लस फाइव बाई टू का कितना आया ट्वेंटी फाइव बाई टू आ गया इक्वल टू ट्वेंटी फाइव बाई फोर आ गया अब ये नंबर इसके पास चला जाएगा तो कितना बनेगा फोर नाइन जो थर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी फाइव बाई फोर इसका अंडर रूट कितना आया सिक्सटी वन बाई फोर का अंडर रूट आ गया चाहे तो इस फोर को हम बाहर निकाल सकते हैं अब नेक्स्ट डिस्टेंस पता करते हैं वो है क्यू आर नेक्स्ट साइड क्या है क्यू आर अंडर रूट ऑफ क्यू और आर कहाँ कहाँ है ये दोनों है क्यू आर ठीक है तो इन दोनों पॉइंट से हमें डिस्टेंस फॉर्मला लगाना इन दोनों पॉइंट्स के अंदर तो क्यू आर करते हैं माइनस इसमें से उसको माइनस करने की रखते हैं फाइव में से टू माइनस करेंगे तो कितना बचेगा थ्री तो इधर आ जाएगा थ्री का स्क्वायर प्लस फिर थ्री बाई टू में से फोर माइनस करेंगे थ्री बाई टू में से फोर माइनस देखो मैं डायरेक्ट कैसे कर रहा हूँ थ्री बाई टू पता क्या होता है डेड होता है ठीक है वन पॉइंट फाइव डेड तो फोर में से वन पॉइंट फाइव माइनस करेंगे तो कितना बचेगा ढाई बचेगा टू पॉइंट फाइव बचेगा टू पॉइंट फाइव क्या होता है फाइव बाई टू तो फाइव बाई टू का स्क्वायर आ गया तो अरे यार ये तो सेम टू सेम ऊपर वाला ही है तो ऊपर वाले का आंसर ही मिल जाएगा हमें डायरेक्ट कितना रूट सिक्सटी वन बाई फोर ठीक है क्यू आर आ गया अब पता करते हैं हम आर एस ठीक है आगे वाली साइड कौन सी इधर आर एस ये वाली साइड है तो आर एस ये रहे दोनों पॉइंट्स इनमें पता करते हैं फाइव माइनस टू थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू माइनस माइनस वन तो थ्री बाई टू प्लस वन हो जाएगा थ्री बाई टू प्लस वन कितना होता है फाइव बाई टू फाइव बाई टू का स्क्वायर कितना हो गया ये भी ये भी सेम ही आ गया तो कितना हो गया रूट सिक्सटी वन बाई फोर ठीक है अब हमने पी क्यू पता कर ली इधर क्यू आर पता कर ली आर एस पता कर लिया अब कौन सा बच गया लास्ट में एस पी एस पी इक्वल टू कितना आएगा अंडर रूट ऑफ एस पी कहाँ कहाँ है देखो ये रहा एस ये रहा पी तो इनके कोऑर्डिनेट्स ये रहे ठीक है ये दोनों तो टू माइनस माइनस वन कितना हो गया टू प्लस वन मतलब थ्री थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस थ्री बाई टू तो ये भी माइनस का वो भी माइनस का तो जुड़ जाएंगे दोनों के दोनों वन और थ्री बाई टू कितना होता है फाइव बाई टू तो माइनस के फाइव बाई टू का स्क्वायर लिखो या प्लस के फाइव बाई टू का स्क्वायर लिखो वो तो सेम ही आना है ठीक है प्लस का ही आना दोनों को तो ये तो उन जैसे ही बन गया वापस तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी रूट सिक्सटी वन बाई फोर देखो चारों साइड्स बराबर है तो इसको देखो इसको देखो इसको देखो देखो भाई चारों साइड्स बराबर है चारों साइड्स बराबर है तो ये अभी दो ऑप्शन है अपने पास में ये या तो स्क्वायर होगा या फिर रोमबस होगा तो अब ये कन्फ्यूजन कैसे मिटाएंगे हम ये कन्फ्यूजन मिटाएंगे डायगनल्स पता करके हमें डायगनल्स भी पता करना पड़ेगा हमें ये लेंथ भी पता करनी है और हमें ये लेंथ भी पता करनी है तो डायगनल एक तो क्या हो गया पी आर एक हो गया क्यू एस तो अब डायगनल्स पता करते हैं पी आर पता करेंगे और क्यू एस पता करेंगे ठीक है अगर ये दोनों बराबर आ गए तो स्क्वायर होगा नहीं तो रोमबस ही ऑप्शन बचेगा अपने पास में पी आर पी आर ये है पी और ये रहा आर तो फाइव माइनस माइनस वन तो कितना हो गया सिक्स तो एक तो कितना आ गया यहाँ पर सिक्स का स्क्वायर प्लस अगला क्या है थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई टू का स्क्वायर मतलब जीरो जीरो का स्क्वायर जीरो तो कितना आ गया अंडर रूट ऑफ सिक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया यहाँ पर कितना बचा सिक्स बच गया इसका 
पी आर की लेंथ कितनी आ गई सिक्स अब पता करते हैं क्यू एस क्यू एस कहाँ कहाँ पर है क्यू एस है ये रे तो ये है क्यू और ये है एस तो टू माइनस टू जीरो जीरो का स्क्वायर आ गया सबसे पहले जीरो का स्क्वायर प्लस तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही था क्यू एस अब कौन सा है ये वाला फोर माइनस माइनस वन तो क्या हो जाएगा फोर प्लस वन मतलब फाइव तो यहाँ पर आ गया फाइव का स्क्वायर तो अंडर रूट ऑफ फाइव का स्क्वायर ये कट गया कितना बचा फाइव यहाँ पे डायगनस बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे हियर ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगनल्स आर नॉट ठीक है देर फोर पी क्यू आर एस इज ए ये क्या होगा इज ए रोमबस इस बार ये क्या निकला है रोमबस निकला आया ठीक है तो इसी के साथ अपना एक्सरसाइज 7.4 पॉइंट फोर कम्प्लीट होता है तो अब अगले वीडियोज में मिलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के साथ ठीक है तो थैंक यू सो मच